Hello, good evening, Melvin. Good evening, Jorge Vasquez. Good evening, good evening Erika. How are you today, my goodness? <laughs> good evening, you teacher. You look great. <laughs> <laughs> All right, and Alexander, how are you today, sir? Te amo. Te amo. para allá. Nosotros te amamos también. Nosotros te amamos también. Todos los de la clase te amamos. Yes. <laughs> Es, es una bendición. Te amo. Wow. Very sí. good. Excelente. Hello, Catherine. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Thanks. And uh, you? It's, nice, it's nice to see you. Today is Wednesday. Two more days and the class is going to be over. I am uh, happy for you guys, but I'm sad. Uh, I don't know when we're going to see each other again. No sé cuándo nos vamos a ver otra vez. Vanessa, how are you today? Ahorita voy en el microbús, todavía no he llegado a la casa. Ah, ok. Pero no voy manejando usted, ¿verdad? Pero cuando me baje sí voy a, a desconectarme un poquito porque a veces es muy peligroso por donde paso. Oh, ok, sí. Ahorita están, están eh, los dueños de lo ajeno andan trabajando Horas extras. Hoy ya no trabajan todo en el día, sino que hasta en la noche trabajan horas extras y ellos, ¿eh? porque tienen que, tienen que sacar el bono de, de, de fin de año. Sí. Así que sí, está bien, excelente. All right. Ever López, how are you today, sir? All right. Uh, Okay, uh, yesterday we were talking about how to use the would like, and would like, dijimos que era como decir quiero, ¿verdad? I want, uh, would like uh, to talk to you, me gustaría hablar contigo, I want to talk to you, quiero hablar contigo. Eso es para cuando nosotros queremos hacer algo polite, very polite, es cuando nosotros queremos hacer algo bien, eh, eh, diríamos nosotros, educado, pero más educado que educado, ¿sí? Este, hoy vamos a ver el, el otro moral verb, se llama moral verb, verbos modales, porque nos sirven para eso, para modificar nosotros las acciones. Y lo que vamos a ver, good evening, Mercedes, lo que vamos a ver hoy es uh, el could. Good evening, teacher. Good evening. El could es el que vamos a ver hoy y es el que le, eh, está después de would. Quiere decir que el would es el que, el que tiene high eh, como un nivel más alto, ¿sí? Que el should. Eh, tenemos el can, could y el would. Entonces el would es el que está más alto de todos, que es, es más respetuoso si lo, si lo usamos. Y el, y el could, que es el pasado de can, could es the past, past tense of can. Yeah. Es el pasado eh, de can, ¿ya? y can se usa como habilidad, ¿verdad? Entonces, el, el could lo usamos nosotros para hacer request de una forma polite. Pero, como repito, es el would el que está arriba de could. Entonces, si usted siente que la persona eh, merece un respeto más alto, entonces usted usa el would, would. ¿ya? Por ejemplo, está hablando con su jefe, yeah, would, yeah. Está hablando con su esposo, hey, could, ya, yeah? porque están en, la misma, en, en el mismo nivel, ¿verdad? Supuestamente, sí tienen que estar en el mismo nivel, ¿verdad? Eh, ni el esposo le habla más alto a la esposa, ni la esposa más alta. Si están en el mismo nivel, podemos hablar el could, ya. Yeah? Ahora, cuando hablamos con nuestros hijos, ahí podemos hablar el can, ya. Yeah? Can you pick up uh, your clothes, your dirty clothes? Could, uh, can you uh, wash the clothes? Can, can you wash the windows? Can you do the dishes? Can you take out the trash? Yes. Ahí sí podemos hablar eso porque está más abajo que nosotros. Yeah. Y el can. Sorry. El... ¿Ah? Me voy a llamar y cuando llegue a la casa me voy a conectar. Sí, está bien, está bien, está bien. Está bien. Thank you. All right. Ok, entonces tenemos esas... esas uh, eh, tres eh, moral verb can, could y el would yes. entonces por ejemplo um, eh, el would dijimos que los, el would lo usamos para cosas bien polite y el could es algo para más o menos verdad de, de, de más o menos uh, 
eh, está en el mismo nivel. Por ejemplo, nosotros podemos, would you like a, a glass of water? Could you, um, could you, yes, could you, sería abajo de el would. Acuérdense eso. Would, could y can. Esa es, esa es la hierarchy. Yes, can, could y would. Yes. Si usted algún día está enojada y dice can, pues porque está enojada, ¿verdad? A veces con su esposo. Can you pick up the trash? Yeah. No le voy a decir could, yeah. Ok, entonces, polite request. Esto lo usamos para polite request. ¿sí? Pero, como repito, está más abajo del would. Yes. El, el would es la polite request, pero es un polite más, más polite que could. Yeah. Lo estoy repitiendo para que no se vayan a equivocar, ¿verdad? Y entonces el could lo usamos antes para, para hacer un request y esta es la estructura que vamos a, a usar. El could you y luego vamos a usar un base form of the verb. Of the verb. Aparte de eso, vamos a usar el, el complement. Complement. Yeah. Esta es la estructura que vamos a usar para el could. Entonces, uh, eh, por ejemplo, si le digo yo a mi esposa, could you, could you wash, wash the dishes? Dishes, yes. Could you wash the dishes? Yes. Entonces, esa es un polite request que yo estoy diciendo a, a ella. Could you wash the dishes? ¿Le puedo agregar más todavía aquí? Please, yes. Si me siento como en deuda o he hecho algo malo, pero please, could you wash the dishes, please? Yes. Entonces, esa sería la estructura que vamos a usar para usar el could, para hacer polite request. Acuérdense. Entonces, lo, el please lo podemos poner en otra parte también. Could you, could you please? Yes. Wash. Could you please wash the dishes? ¿Se fija dónde pusimos el please? Could you please wash the dishes? Yeah. Or could you wash the dishes, please? Lo podemos usar de estas dos formas. Yeah. Entonces, si le quiero decir a alguien, could you, could you please open the door? Yes, for me. Could you please open the door for me? Yes. El for me eh, es un extra que le ponemos para que se oiga más completo, pero solo lo podemos poner así. Yes. Así. Pero se oye más completo el, el norteamericano, se, no se lo va a decir. Could you please open the door? Eso sí, en realidad se siente como así, como que ah, no lo respeto tanto a esta persona. Pero si hay más respeto, le voy a decir, for me. Could you please open the door for me? Yes. Puedes uh, abrir la puerta para mí, por favor. Sí. Eso sería el could you. Es más que todo straightforward. Ahora, si no hay ninguna pregunta de la estructura y qué es lo que, cómo lo vamos a, 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 a expresar con respecto al please. Yes. Si usted lo escribe, could you please, no vaya a decir, oh my goodness, está, está malo. No, el please lo podemos poner, también aprendimos que lo podíamos poner al principio. Pero, please, could you open the door for me? Yes. Podemos ponerlo de esa forma también, si usted eh, se siente así, please. Could you open the door for me? Yeah. Please, could you open the door for me? Yes. Please. Could you open the door for me? Acuérdense, eh, le estoy repetir y repetir eh, la palabra esta porque me he dado cuenta que los estudiantes cuando empiezan a, a hablar inglés eh, y, y empiezan a, a usar el, ese moral verb, dicen could, 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 es, eh, mencionan la L. ¿sí? Y en este no suena la L, sino que solo suena la, la es así, de could. Could, could, yes, could. Okay, could. 
Entonces, please, could you open the door for me? Ahora, Teacher. vamos a... Sí, señorita. Este... ¿De qué? Dígame. Entonces, en español dice, ¿puedes abrir la puerta por, para mí? Podrías. Podrías. Sí, es el pasado de quién. Could es el pasado de quién. Es, o sea, yo puedo, pude. Yes. Could es pude. I could talk. Entonces, ahí es pude. Pero ahí se, se traduce podrías. Podría, se traduce, por, porque es, lo estamos usando como un moral verb, como un verbo modal, que está eh, modificando el significado de la oración. Entonces decimos, could you please open the door for me? Podría abrir la puerta por mí. Mm, ajá, porque si, nos, eh, si fuese en pasado, es, pude abrir la puerta por ti, ¿no? Algo correcto, así, sí. Sí. Ajá, correcto, sí. Uh -huh. Pero como es modal, ver podría Entonces se traduce como podría sí ok ok very good excelente es Entonces, very good ahora vamos a ver ex diferentes scenari scenarios por ejemplo si estamos en el banco sí si estamos en el banco y nosotros queremos eh, en, nosotros somos los que estamos trabajando en el banco y le decimos al cliente llene esta forma verdad sería fill in this This form, ¿sí? ¿Cómo lo, lo podríamos nosotros decir en una forma polite? How do you fill this form, please? ¿Perdón? How do you fill this form, please? Ok, me está cometiendo el error que les dije yo que no cometieran. Could. Could. could, correct, sí, could, yes. Could you, could you, uh -huh. could you fill in this form? Yes. Así me dijo, ¿verdad? Y luego, please. Yes. Así me lo dijo. Okay, very good. Could you fill this uh, form, please? Or could you please fill in this form? Yes. Uh, the, oh, please, could you fill in this form? Could you could you fill in? Entonces, fill in, esta es bajunta. Fill in. Yeah. Could you fill in this form, please? Yes. Very good. Excellent, uh, uh, Melvin. Ahora vamos a, a ver, estamos en un restaurant. Yes, estamos en un restaurant. Y vamos a poner, al, por ejemplo, eh, bring me, bring me some water, o water. Yes, bring me some water, yes. Si le decimos así al, al mesero, se va a enojar y tal vez no trae agua ya, ya curada, ¿verdad? <ríe> yeah, porque hay un mesero que no le gusta que le ordenen. Entonces, eh, ¿cómo dijéramos aquí? Bring me some water. Yes, sí, muy pesado. Could you please bring me some water? Ok, good. You please bring, bring me some water. Yeah, water. Yes, very good. Yes. Forma, uh, forma polite, sí. No solo en el banco, estamos así, sino que en, en, en el restaurante también. Could you, uh, could you please bring me some water? Y le aseguro que no, hombre, se lo va a llegar hasta con hielo. Yes. Con hielo y un limoncito así en la orilla del, del vaso. Ok, eh, créame. Ahora vamos a ver, eh, nosotros que estamos, hay unos que están en la oficina, en the office. Vamos a ver qué podemos decir en the office. Uh, eh, Send, uh, send uh, the customers, customers uh, an email. Yes. Say como, como, como jefa o jefe, usted dice a la secretaria, send the customers an email. Send the customer an email. 
¿Cómo lo cambiaríamos para que la secretaria diga, yes, yeah, yes, right away, sir, right away, ma'am? Please, could you send a customer an email? Yes, yes, very good. Y solo Melvin está entendiendo y los demás no estamos entendiendo. Estamos haciendo otra cosa. Dígame, por favor, si, si todos estamos entendiendo. Estamos oyendo la, la aplicación o, o no. Estamos entendiendo. Yes, teacher. Estamos bien. Ok, yes, teacher. ok. okay. Entonces, uh, uh, Melvin dijo, please eh, send... Please, uh, could you, dijo, ¿verdad? Uh, please, uh, could you, you send uh, the customers, customer, customer, an email. Okay, very good. Excellent. That's a tool request. You I can uh, say, could you send the customer an email, please? Yes, you could say that too. Yeah, could you send a customer an email or could you please could send? You please. Yes, could you please okay. uh, send the customer an email? Very good. This is uh, in case that we are in the Teacher, office. Yes, you uh, you could could you write uh, polite, please? Yes, polite, polite. Yeah. Okay. Mm -hmm. Dígame, Christopher. Thank yes. you. I have, I have a question. Mm -hmm. Could you, if only use for ask something? To, uh, to request something. To request something, sorry. Yes. Uh, uh -huh. Then, uh, could you don't use when, don't use on affirmative or negative sentence only yes you can use it as a uh a, a couldn't you couldn't you okay. couldn't couldn't you yes couldn't you okay. and we can use it you can use it as a, a negative so it's in english uh, as well in english we said um or oh, no yes so that will be couldn't you couldn't you it's for past Yes. It's for past in negative. A negative in the past, yes. Okay. Okay, what about if we are in a hotel? Yes, we can use it in a hotel too. Um, if, for example, uh, send me some towels. Yes. Send me some towels. Yeah, envíeme... Uh, unas toallas yeah. lo podemos cambiar también, ¿verdad? para que se oiga polite y, y las personas no se van a enojar con nosotros entonces, ¿cómo lo cambiáramos? ¿Vanessa? ¿Vanessa, Heroín? Um, sería no, ma, tampoco la mesa please please sin Please, towels. Could you, uh, could, uh, please, could you send me some towels? Oh, can you? Could you send me, could you please send me some towels? Or could you send me some towels, please? Yeah, very good. What about uh, if we are making a phone call okay. on the phone? Yes. If we say that uh, a, la, a la persona, por ejemplo, no le podemos escuchar, ¿verdad? A veces nos ha pasado aquí a nosotros que estamos hablando y el teacher no se le escucha, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos decir? Uh, speak a uh, little, uh, little louder. Yes. Uh, speak, 
Speak sería hablar, ¿verdad? Speak. Okay. Speak a little louder sería habla o hable un poquito más fuerte. Sí. Más fuerte. Entonces, ¿cómo lo cambiaríamos a polite? Please. 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 Could, could, could you speak a little louder? Louder. Speak, ajá, uh -huh, a little. A little. Louder. 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 Louder o louder. Louder. Yes. Ajá. Uh -huh. Esta la, la pronunciaríamos como así. Louder. Louder. Uh -huh. Louder. Uh, loud quiere decir alto. Uh -huh. Louder. Así sería. Por ejemplo, cuando el, el volumen está, está alto, decimos louder. Sí, the, the, the volume is, is loud. El volumen está alto. It's loud. Pero no alto de, de, de tall. Tall es para, para una altura de nosotros. I am tall. ¿sí? No digo I am louder. ¿Sí? Tall. Yeah, tall es de, de altura. Y louder es de... de de, sería como de magnitud. De ¿Perdón? De sonido. Sí, correcto, sí. Entonces, could, uh, please, could you speak a little louder? ¿Puede hablar un poquito más alto, por favor? Sí. Podría hablar un poquito más alto, sí. Ahora, si estamos en la casa, también podríamos usar el could, ¿ya? Para que nos vayamos acostumbrando y no se nos enoje la esposa, ¿sí? O la novia, o la que sea ahí en la parte de nosotros. Por ejemplo, eh, si es noche y que turn off the TV. Yes. Yeah, para que no se escuche así muy. Turn off the TV. Entonces, ¿cómo diríamos ahí? Please. 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 Cambiémosle de please. Cambiémosle. Cambiémosle. Could you. Could, could, could you, you turn off the TV? Please. Could you please, yes, could you please turn off the TV? Oh, the TV. Yes. The TV. The TV, yes. Mm -hmm. Could you please turn off the TV? Yes. Para que veamos que no hay nada de malo decir, uh, please, could you turn off the TV? Yes. Oh, could you turn off the TV, please? Pero se oye bien bonito ese, could you please? Turn off the TV y hace ahí la pausa, ¿verdad? Could you please turn off the TV? Could you please uh, send me the check? Could you please come early tomorrow? Yes. Entonces, como que hace una, una, un énfasis en el please. Ahí. Could you please? Oh, si estamos en el... Oh. Ever, deja, deja, todavía no lo hagas, ¿no? Ya la están preparando para sí, Navidad. Ya no se mata y lo no, no, no. Eh, eh, A eh, congelarla eh. después. Sí. Please wait. Sí, please. Could, you, could you please wait until the 24? Could you please wait for yes. me? Oh, could you please could wait please until next week? Turn on. Yeah. Turn on. yeah. Pobre, pobre, pobre gallo. Ya, 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 ya huele a chicha. <laughs> ok. So, uh, por ejemplo, si, tenemos, si estamos in public. Sí. In public. Yeah. Podría ser que en public estemos usando el, el teléfono. Sí. Y alguien llega. Oh, oh, estamos en el banco, dentro del, del banco. Y llega el... el el, el, el seguridad y dice switch off your cell phone ¿a cuánto les ha, les ha tocado eso? a mí ya me, ya me ha pasado se siente bien incómodo que llegue el, el, el seguridad y hey, apague su teléfono no escucha el audio aquí le dices ¿ah? 
No escucho los audios aquí, solo texto. Sí, ajá, sí, se, pero se siente bien incómodo, ¿verdad, Ana Gloria? Sí. Se siente sí, incómodo sí. que le digan así a uno. Entonces, ajá, ¿cómo no diría usted? Bien. Entonces, switch off your cell phone. Eh, cool. Could you please? Could, uh, yes, could you please? Please, switch. Yeah. Your, cell phone. Uh, your cell phone. Yes. Very good. Yo creo que ya, ya, ya no tenemos, ¿verdad? Yo veo que al, todos los, al menos los que estaban participando y los que están viendo, también espero que eh, lo tengan así de claro. No swatch, switch. Yes. Swatch. Switch. Si no se coloca el, el please, ¿es válido también la oración? Eh, sí, es válido, sí. Ajá. Pero como expliqué al principio, Emerson, eh, se oye más respetuoso con el please. Ya con el could you switch off, could you switch off your cell phone, es respetuoso ya con ese. Eh, está el would, ¿verdad? Would you, please, would you switch off your cell phone. Eh, es más respetuoso que el could. Pero el could lo podemos usar con el please y, y es igual como el would. Ok, pero sí, se puede usar. Sí, más romántico, sí. Más con la... Con, con la ¿Perdón? Más diplomático, dije. Ah, yo, yo como está bien la, la luna y la, la estrella y todo eso, dije, la, la, la abogada ya está romántica, se ve más romántico. Es por okay. la de estrellas que hay ahora. Sí, ¿eh? sí. Aunque okay, sí, es más diplomático, sí, con el please. Could you please switch off your cell phone? Entonces, um, ¿alguna pregunta del uso del kit? El please, eh, eh, quise enseñarles que, que puede ir en cualquier parte, ya. Por si el caso, usted algún día lo escucha, que alguien dice, please, you switch off your cell phone, o lo escucha, could you please switch off your cell phone, o lo escucha, could you switch off your cell phone, please. Ve que la, la, el énfasis del please es diferente en las tres formas. Please. Could you please switch off your cell phone? Or could you please switch off your cell phone? Or could you switch off your cell phone, please? Yes. Es diferente eh, intonation que le da eh, dependiendo de dónde está la palabra please. Pero siempre tiene el mismo efecto, ¿verdad? Que es más diplomático, como dijo la abogada. Yes. Ok, entonces aprendimos diferentes uh, scenarios donde podemos usar nosotros el could para que se oiga más por la en bank, restaurant, eh, eh, office, on, home y public. Solo nos faltó uno en call center. Si está trabajando en un call center, yes. Y, y se le dice a alguien, uh, por ejemplo, si le está pidiendo eh, el nombre, ¿verdad? Give, give me your name. ¿sí? Give me your name. ¿sí? No, no se oye bien, ¿verdad? Ya ustedes que aprendieron que no, se, no está bien por ahí, entonces hoy ya bien, oh my goodness, sí, en realidad no, no estaba hablando bien yo. Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar aquí? Could you please? Could, yes. Could you please? Uh -huh. Give me your name. Yeah, give me your name. Yes. Could you please give me your name? Yes. Very good. Oh, please. Could you give me your name? Oh, could you give me your name, please? Very good. Excellent. Entonces, ya cubrimos más que todo, todos, casi todos los escenarios. Faltaba el call center, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto? No. Ok. Ve cómo se... Esto, esto es alegría, esto es satisfacción. Yes, esa, esa risa fue de satisfacción. Entonces, remember, we're making a request. Cuando usted está haciendo un, un uh, pidiendo algo, you need to be polite. ¿Para qué? Para que ese request, o sea, sea efectivo. Si no soy polite, no es efectivo, aunque lo haga la gente, pero eh, si es una, una enfermera que imagine que le esté poniendo una inyección y le digo a usted, apúrese, no tengo tiempo. ¡Tla! Ah, no, y ese dolor muy bien. <ríe> sí, no, could you please, yes, hurry up, yes. Sería mejor ese, ¿verdad? Entonces, uh, es uh, to make our existence in this planet much better. Yes, 
en pleasant experience y tenemos, vamos a tener unas experiencias bien satisfactorias remember es ese es el, el motivo o, o la razón o el objetivo de este de este tipo de, de, de tutoriales que le estoy dando para que usted haga la vida más placentera y se sienta mejor y yes. eh, consigo mismo al pedir las cosas y vaya con todo verdad could you please yes en vez de dame, dame la comida ya yeah. yes could you please yes all right very good entonces si no hay preguntas vamos a, a a cerrar con la, la plataforma. Al, el mensaje que no sé si algo, todos leyeron el mensaje que le mandaron por el WhatsApp. No, ese mensaje no es para todos, eh, solo es para las personas que no, no han tenido tiempo de trabajar por algo de razón, no han podido trabajar en la plataforma. Pero la mayoría de ustedes, eh, gracias por, por estar trabajando en la plataforma y por eh, ir a al día, y la mayoría de ustedes estamos, estamos bien así es que uh, my apologies uh, mil disculpas si se sienten algunos que pueden ¿por qué me mandan este mensaje si yo ya la terminé? no es para todos, es solo, solamente para los que no han terminado o no pero han... ahí decían los nombres teacher. Eh, no, hoy enviaron otro, otro correo en general pero arriba aparecía la lista de las personas a quien se los mandaba. Ok, okay. entonces, uh -huh. entonces estamos bien. All right, very good. Entonces vamos a ver aquí, tarea 18, dice, choose the correct questions. No eh, se ve. Ah, oh, no se ve. I'm sorry, I'm sorry. Vamos a ver. Ok, gracias por, let, let me know, letting me know. Ok, ahora sí ya se puede ver. Más o menos. Beatriz, how are yes. you? Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Okay, very good. Nice to see you. Thanks. All right. They say choose the correct question. Tenemos tres opciones. Can you can you to lend me a pen? Could you lend me a pen or could you lend me a pen? ¿Cuál es la correcta? Could, could you lend me could a you, pen? Could you lend me a pen? Uh, la primera que me dijo la escuché con una T. Lend me a pen. ¿Esa es la tercera? ¿Esta? No, la segunda. Lend. Hola, so, ok, could you lend me a pen? Lend me a pen. Yes, lend me a pen. Very good, excelente. Number two. In the first, could you write this report, please? Yeah, reports. La S, reports. Reports. Could you write these reports, please? Yes. Number one. Very good. Excellent. Okay. Number three. Could you help me? Vanessa, me la puede leer, por favor? Could you help me? Sí, los demás la leyeron bien, pero Vanessa, es, me está pronunciando la L. Vanessa. Could you help me? Otra vez, por favor. Could you help me? No, no. Uh, could. could. Could you help me? Yes, could you help me? Yes, help me. Very good. Second one, ¿verdad? Yes. yes. Okay. Number four. Could I borrow your netbook? Notebook. Did you notebook? Entonces, ¿cuál es? La primera, first, second, or third one? Number one. Could you second. borrow your notebook? Could you borrow your netbook? La, la netbook. second one. Borrow, borrow es, es prestar. ¿Se acuerdan que borrow en lend es, es prestar también? Pero borrow es cuando... Eh, vie, eh, borrow es cuando... Uh, can I borrow your book? Cuando viene de allá para acá. Y lend es cuando va de aquí para allá. Cuando yo presto, le doy de, de mío a alguien, 
es de to lend. And to borrow es cuando alguien me da de, de suyo de él para mí. Entonces, en este caso, estamos usando la palabra borrow. ¿Para dónde viene? I. Could I. Yes, could I. ¿Por qué viene? Could, could I. I borrow. borrow your, your note. notebook. Yes. Not. Yes. ¿Me puedes prestar tu cuaderno? Yes. Aquí dice, eh, could you, podrías, podrías prestar tu cuaderno. Sí, pero podrías tú prestar tu cuaderno. Sí, ¿a quién? No sabemos a quién. Entonces, la primera es la correcta. Esta no, no, porque tiene ING y no lleva el ING, es el base form. Yeah. Entonces, está entre la primera y la segunda. La primera es la correcta. Could I borrow your notebook? Ok. Number five. Oh, you tell me that time, please. Ok, ¿me lo puede leer otra vez? Yes, yes. Could you tell me the time, please? Yes, entonces, ¿cuál es? ¿Primera, segunda, tercera? First, second, or third? Tercera. Three. First. Number three. Ok. Third. Third one, yes. Could you tell me the time, please? Very good. ¿Estamos todos ahí? ¿Todos lo, lo vimos eso o no? Okay. Yes. Ok, very good. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Ahí estamos entonces. Yeah. All right. Ya lo hicimos. Entonces salimos ya de ese, de ese problemita. Mañana vamos a hacer eh, la... 19 y el viernes vamos a hacer el final final test ok All right. sí, sí, dígame una pregunta dígame, Melvin, please este, vamos a hacer la actividad la última actividad del viernes vamos a hacer el final y también la encuesta la encuesta que nos tiraron ahora Sí. Uh -huh. La encuesta la vamos a hacer a las ocho y media. Eight thirty. Uh -huh. Ajá. Ahí dura como unos quince minutos, algo así. Sí. Y luego vamos a hacer la, la, el, el final. Después de la encuesta vamos a hacer el final. Y uh, después de la, del, del recreo, del break time, eh, les voy a dar su feedback a cada uno de ustedes en qué es lo que han, han eh, mejorado, what uh, you have improved, y qué es lo que necesita todavía uh, improve. Si no dominó, por ejemplo, las la vocales, no dominó la TH, como decir, um, the, the, y no dominó el uso de los de las, las artículos definidos, el indefinite, por ejemplo, an apple, a house, si no domina eso, si no domina algunas articulaciones, algunas pronunciaciones, eh, le voy a dar su feedback y, y lo que logró, ¿verdad? Para, ya para que esté listo para el otro módulo. Porque acuérdense que cada módulo tiene su complejidad y hay, hay um, eh, skills, o sea, habilidades que necesita, eh, eh, necesita, ¿cómo se llama? Master, necesita poder dominarlas para no tener problemas en el otro, en el otro módulo. Porque lo, lo que se trata es que usted vaya con cada módulo, vaya aprendiendo eh, un poco en un módulo, otro poco en otro módulo, y así sucesivamente. ¿ya? Así es que okay. eh, la mayoría de ustedes ha, ha, eh, ha avanzado bastante. Unos, eh, lamentablemente, se han quedado a, ahí mismo. O sea, con lo que entraron, así se quedaron. Salieron hasta hoy. Eh, entraron así y así se han quedado. Por ejemplo, no han dominado todavía la, la T, uh, va a decir da, di, no lo dominan todavía. Todavía dicen de, da, di. Entonces, al no dominar eso, eso quiere decir que no, 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 
el otro módulo va a seguir diciendo lo mismo y lo mismo. Y el problema, como les digo yo, no es aquí en clase, el problema es afuera, ya cuando usted va a hablar en inglés. Ahí es el problema. Cuando requieren, por ejemplo, si usted va a tener un, 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 un interview para, para un puesto más alto, ¿sí? ¿Qué, ¿qué pasa? Porque pensando usted que, que sí, sí va a agarrar el puesto, pero si la persona que está haciendo la entrevista habla inglés, con solo que vea ese, ese tipo de articulación, va a decir no, no. Aunque usted diga, hablo bastante, yo ya puedo, ya, 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 ya domino esto. Pero el que lo está escuchando es el que va, va a decidir eso, no, no usted. ¿no? Así, ah, yo, y esta clase para esto es, aquí la clase para que usted vaya dominando esas cositas pequeñas que usted eh, necesita dominar. Y si no, no las practicó, se quedó igual. Yo he visto a el Melvin cómo, cómo ha, ha, ha dominado, cómo ha cambiado su, su, su articulación. Eh, Catherine, eh, a, 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 un, eh, un improvement eh, grande. Es, 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 algo, algo han hecho, ¿verdad? algo han hecho. Carlos, este, han hecho bastantes cosas. Ana Gloria, de sus escrituras, poco a poco va cambiando de su, de su articulación. Eh, tenemos Mercedes, eh, Erika, Erika a, a, cuando Erika comenzó ya sabía bastante, ¿sí? y en el caso de Erika, como ya sabía bastante, el improvement es poquito, ¿sí? no es como alguien, por ejemplo, por ejemplo tenemos a, a Ever, Ever cuando comenzó, eh, yo no entendía nada, Ever, ¿sí? pero poco a poco ha ido, ha ido improving, 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 y ya se le entiende, a, ya se le entiende lo que él, él lee, entonces, cada uno de ustedes tiene algo que improve y, y hay un, algunos de ustedes que siguen lo mismo. Siguen lo mismo. Eh, yo le repito y le repito de la primera clase. Mire, hágame esto, practique esto, mire las vocales. ¿Cuál, ¿Cuáles son las vocales? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Lamentablemente no lo puedo obligar. No le puedo decir, mire, no, usted no va a pasar a otro módulo. Se quedó, sí. Porque no tiene esa habilidad, no se puede hacer esto. Y support no, no permite. Entonces, usted pasa, aprenda o no aprenda. ¿Quién es el que sabe, el que, que, que no aprendió? El maestro. Es el único que sabe. No, no dominó eso. No dominó. Sigue diciendo lo mismo. Eh, ah, imagínense que al principio dijimos, ok, my name. Unos dijeron my name. O eso que dijeron my name, ya dicen name. Digo, lo dominó. Aprendió algo. Sí. Aunque sea eso que aprendió, name. Decir name, ya, ya eso es un logro. Okay. Y eso es lo que tiene que ir buscando usted, o sea, no grandes pasos, porque a grandes pasos no, no, no se puede hacer nada. Tiene que ser step by step, inch by inch. Tiene que ser paso a paso, pulgada a pulgada. Yes. Entonces, ah, cada uno de ustedes tiene sus, sus habilidades muy buenas, tiene muy, muy, muy buenas habilidades que, que deberían de usarlas para su, para su beneficio. Y a los que... Eh, les he dicho que improve algo y no lo han improve todavía tiene tiempo sí todavía tiene tiempo este este curso es de, de año 16 meses y este es su si es el segundo módulo es el segundo mes entonces tiene tiempo todavía para recapacitar y cambiar las cosas y poner empeño a su porque quién fue el que dijo que no podemos esperar algo nuevo si estamos haciendo lo mismo entonces, si, si yo eh, fui a la universidad y en la universidad no estudié, no, no le puse empeño a todo, salí de la universidad y dentro a un curso de inglés y no hago, no hago nada diferente, hice lo mismo que hacía en la universidad, no practicaba, no hacía esto, solo con lo que tenía que me quedé, entonces no va a haber un resultado diferente. Y eso tiene que ponerse a pensar usted. Si yo quiero algo diferente, tengo que hacer algo diferente yo. Pero si yo sigo haciendo lo mismo, no va a haber un cambio, ni nada. Usted así agarre el mejor maestro uno a uno que se tenga, pero si usted no hace nada, si usted sigue diciendo, no, pues ya puedo, ya para, esto ya lo sé, no va, no va a salir ahí. Entonces, eso agarrarlo como consejo, ¿verdad? No es regaño, es un consejo de, de yo los, los, los consiento a ustedes como mis hijos, por eso les hablo así, porque los, los consiento como mis hijos, y quiero que hagan lo mejor, o sea, no, no quiero que, que, que un día digan, perdí toda esa noche ahí con ese maestro raro que nunca me dijo que estaba haciendo algo mal, 
nunca me dijo, nunca me corrigió. Yo le leía y, y decía di, di day y nunca me dijo que di no era, no era esa forma, jamás me dijo. Así es que lo odio ese maestro. Ya. Eh, no, no, no puede decir eso de mí porque yo he, he cumplido con regañarlo, <ríe> con exigirle, hágame esto, hágame lo otro, traiga esta, 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 eh, esta actividad, haga esto, escriba, lea, haga. yo he tratado de, de ayudarle lo más que se puede, como les repito, lamentablemente no lo puedo obligar, solo puedo decirles qué es lo que necesitan trabajar, así es que felicitaciones a, a todos los que han trabajado y los que sienten que han aprendido algo, sigan adelante, porque esto no se termina, learning Um, it's, it's never done. Nunca se termina de aprender uno. Even I, yo leo, yo oigo música, veo videos, veo películas y, y pongo atención todo el tiempo porque si uno no escucha, vivimos en un país donde se habla puro español y si nosotros no, no ejercitamos nuestro oído, no, no adelantamos y nos quedamos, nos estancamos. El lenguaje es, es una habilidad, como cualquier otra habilidad, tenemos que practicarla. Mi consejo es, yo me pongo a ver eh, noticias en inglés, eh, todas las mañanas noticias en inglés, en la noche documentarios en inglés, eh, películas en inglés, eh, eh, radios en inglés, videos en inglés, todo en inglés, porque yo necesito más que ustedes, yo necesito estar más preparado que ustedes, porque si no, un maestro que no se prepara es mal maestro. ¿Qué va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar a los alumnos? Si no sabe, si él no sabe, ¿qué va a ir a enseñar? Va a ir a inventar y va a ir a engañar a los estudiantes. Entonces, yo por eso me sigo preparando, para, para estar mejor para ustedes, porque ustedes merecen lo mejor. Así es que, felicitaciones a cada uno de ustedes. Y vamos a, a, a hacer unas lecturas. ¿Pueden visualizar ya esto? Ahora sí. Ok, very good. Entonces, esto dice, report the problem using formal language. ¿Cuál es el formal language que hemos aprendido? Por ejemplo, uh, I would like to report, ¿sí? Este es el formal language. I would like to report a problem. ¿Sí? Es como decir, I want to report a problem, ¿sí? Es lo mismo decir eso, pero es en una forma formal. I would like to report a problem. Sí. Y aquí pregunta, what is the most common problem with printers? Entonces, ¿cuál es el, el, el problema más común o más comunes de una impresora? Printer es una impresora. Entonces, lo que hace es que se atasca el papel, ¿verdad? Paper jam. Eso se llama pa paper jam. Cuando se atasca el papel. ¿sí? O también el out of ink. Sí, que se determina la tinta. Estos son eh, problemas bien comunes en uh, una impresora, un printer. And how often do you use them? ¿Y qué tan frecuente usa usted esos, eh, eh, como la impresora, verdad? O eh, llamar al técnico, al tech support. ¿Eh? Aprendimos que tech, no se dice tech, sino que se dice tech. ¿Sí? En inglés la ch se pronuncia como la k. Entonces, tech support, soporte técnico. Y el que trabaja en tech support se llama technician. Technician y tech. Yeah. Technician y tech support. All right. Ya um, habiendo aclarado eso, vamos a, a hacer esta lectura. La otra lectura era diferente a esta. ¿Se acuerdan que era? Solo decía, what seems to be the, it seems to uh, uh, not be working or Looks like it's not working. Or seems to, what seems to be the problem? In este caso, it doesn't no, seem to be working. No, no, no. And, y le aquí una, algo más, and it's making a strange noise. Cuando hace un strange noise, es, uh, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna laptop que se queda click, 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 click. Hace un, 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 un uh, sonido extraño. Ese se llama strange Noise. Yeah. Entonces, uh, dice Mike Hernández, IT Department. Ya se fija que este es más informal. ¿verdad? El otro decía, My name is Mike Hernández, 
I am from the IT department. ¿Se acuerda? Este solo dice Mike Hernández, IT department, porque es lo más usual que usted va a escuchar en un departamento. Sí, no va a ir tan formal como es interno. Las conversaciones son internas, entonces por eso se usa más o menos ese lenguaje. Dice Mike Hernández, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report the problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Strange noise is un ruido extraño. Is there a message in the control panel? The control panel is en la plaquita donde se ve los números. Ese LCD, esa pantallita que tienen algunos, algunos impresores, ese se llama control panel. Yeah, el panel de control, control panel. Yes, it says, it says, no se lee, it says, yeah, sino que it says. Entonces, eh, la Y es muda y se lee la A como E, it says. Yes, it says service. Also, y hace una pausa, there is a red light on D, aquí dice D, Acuérdese D porque empieza con una vocal. D arrow button. Button. Aquí no se dice button, sino que button. Eh, la O es muda y suena la N con un sonido nasal. ¿Te acuerdan la N? Button. Button. Yes. I would like you to come soon to check it. Yes. Me gustaría que vinieras pronto a revisarla. Check it es revisar. ¿Ya? Yeah? Ok. I see. I'll be there right away. Ah, ya veo. Estaré ahí en, en un abrir y cerrar de ojo. Right away quiere decir ahorita mismo. Yes. Ok. ¿Alguna palabra de aquí que usted no reconozca o alguna... A palabra que eh, quiera necesita ayuda con la pronunciación. Es es message 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 message. Yes, very good message. Would 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 like. What? Yes, would like. Control panel. Yes, control panel. Very good. I see. So you're perfect. Control panel. Control panel. Uh, uh, wood. 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 En la parte después de button, bo, esa button, bot, button, button. Button. Yes, button, button. But. Button. 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 La O es muda. Button. Y se pronuncia la O como la A. No, la, la O no, no suena para la nada. La U. La U. Para nada. Para nada. Sí, la O es como A. La U. No, para button. nada. Solo se dice button. Button. Yeah, button. Button. Yes, button. la O no suena para nada, solo dice button. 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 Yes. Button. 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 Puedes repetir la última, la última línea, por favor. Ok, I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Teacher, y en la palabra also is also or also. Also, sí, also. Also. Mm -hmm. Also. Service. 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 Mm -hmm. also. Service. Okay. Okay, estamos bien ahí. Button. Yes. Button. Yes. Button. Yes, teacher. 
Ok, entonces vamos a comenzar con uh, Vanessa Monzón y Melvin José Hernández Hernández. Ok. Eh, José me dijo el teacher. Sí, vamos Melvin. a cambiar el nombre por Melvin Hernández. Sí, ajá, Melvin José. Ok. Mm. Melvin Josué, IT Department. No, oh, usted Vanessa Monzón. A, a menos que se quiera cambiar el nombre, está bien, no hay problema. No, oh, it's only for me. <laughs> Vanessa Monzón, IT Department. Hello, oh, oh, Vanessa. This is Melvin Hernandez from Accounting. I would like to report a problem with my pin painter. Printer, what printer. Is printer, printer, printer. Yeah. Y tu nombre, eh, eh, Melvin, eh, como tiene una H en inglés, se dice Hernández. Ah, ok. Tú no sabías. Hernández, yes. Ok, with a eh, printer, printer, acuérdate que es impresora. Printer. Ok. Vanessa, please. Printer. What is the problem, Mrs. Hernández? Mr. Mr. Hernández. Hernández. Yes. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes. It says... Says. Says. Yes, service. Service. Okay. Yes. Lo voy a leer yo, Melvin. Yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. Yes, it says service. Service. Also. Service. Service. De esa palabra me cuesta. Sí, porque, sí, porque te cuesta porque, porque aquí estás aplicando la regla que hemos aprendido. Por eso es que te está costando. Aquí tienes que ignorar la regla, ¿sí? Y decir service. Service. Okay. Mm -hmm. Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you I would like you to come soon to check it. Yes. I see. I'll be there right away. Yeah, very good. Melvin, acuérdate que aquí tienes que aplicar la regla. No la dominas todavía esa regla. Sí, aquí cuando van dos vocales juntas, no se dice the arrow. Se dice the arrow. Ok. Dos vocales juntas. Ok. Switch places, please. Melvin Hernandez, IT Department. Hernandez, Hello. IT Department. Hello, Melvin. This is Vanessa Monzón from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Where is the problem, Mrs. Monzón? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Strange. A strange noise. Mm -hmm. Is there a message in the control panel? Yes. It, see, it says service. Also, there is a red light on the error button, I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Yeah, I'll be there right away. Yes. Very good. I will have that the th, man. I mean, th, sure. There. Practica is sure. there, there, there. Y practica esto, the error button. The error. 
Yeah, Z or but Z. Uh, and uh, Mrs. Monsoon, aquí um, are, hay dos palabras que esta se parece. Massage, massage es uh, masaje, ¿verdad? Massage, massage. Sí. Y este es message. message. Oiga la diferencia, message y massage. Massage, massage. message, message es mensaje y massage es un masaje. Yeah. Sí. Se parecen igual. Sí. Strange me dijo, ¿verdad? Ahí lo dijo bien. Strange, no, es strange. strange. Mm. Es message. 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 Ahí está. Uh -huh. es, es, sí. es. Por ejemplo, aquí si, la, aquí, si usted me dijera message, no. ya estaría, estaría bien porque estaría aplicando la regla, ¿verdad? De la E. Entonces, eso es algo confuso. Esta palabra eh, no se le aplica esa regla, sino que se. Eh, en, y esta A se ve como una E. Message. Sí, message. Y la otra eh, se escribe MA, massage. Massage. Massage, que es el, es el masaje. Entonces, okay. es message, es mensaje. Message in the control pen. Very good. Mm -hmm. Excellent. Yes. Good job, Vanessa. And good job, Melvin. Uh, if I can have Ana Gloria and Alexander, please. Okay. Eh, eh, IT department. IT, IT, la vocal es uh, A, A, I, A, E, I, O, U. O, o, IT yo, department. Uh, Ana Gloria, IT department. Hello, Ana. This is Alexander Alvarado from accounting. I would like to report a problem with my my printer. What? What is the problem, uh, Mr. Alexander? Uh, it doesn't seem to be working, and it's making a strange noises. Noise. Noise. Strange. A strange noise. Strange is the control pa panel. Yes, it it says service. Also, there is a red light on the error on the error button. I would like you to come soon soon to check it. I see. I be there right away. Very good, excellent, good job. Okay, solo en las en las uh, estas Alexander. Acuérdate que si la palabra termina en e nosotros aplicamos la regla que omitimos la E, eh, se suena la S y esta suena con el nombre de ella, que es I. Entonces aquí sería noise, noise. Ok, okay very good. Excelente. Switch places, please. Uh, Alexander Alvarado, IT Department. Hello, Alexander. This is Ana Gloria from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Mrs. Ana Gloria? It doesn't seem to be working and it's making a, a strange noise. <laughs> is there a message in the control panel? Yes, I oh. says Service or error like on the error button, but, but I would like you to come. Yeah. Yeah. I see. I'll be there right away. Very good, excellent, good job. Thank you, um, Alex. Ana Gloria, Ana Gloria, so tengan cuidado aquí. En esta palabra eh, decimos with y sacamos la lengua. With. with. Así with. como with. 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 Yeah. Sí, solo despacio o cuando 
ven una palabra así, solo hágalo despacio y diga, pues, para mientras sí. su cerebro hace la, la articulación correcta. Y tengan cuidado en la, la pronunciación de la guay, eh, yes. para que no se le vea como yes, sino que se le escuche como yes, yes. 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 Okay. Yes. Other than that, my goodness, you are high racking. Está va para arriba. My goodness. Ya no vamos a poder detener. Yeah. Thank you. Very good. Excellent. Good job, Alexander. Es que Alexander también le ayudó bastante. Si sí, todo bien claro, se lo, se lo leyó. Así es que, very good. Excellent. Good job. Vamos Thank a tomar you. un break y después del break ya seguimos con los demás para que hagan su lectura. Okay. Eh, regresamos a las 9:16. Uh, Enjoy your break. All right. See you in 10 minutes.
Hello, Steven. Hello, teacher. Okay, uh, if I can have Ever and Emerson baskets, please, with the, uh, the uh, lecture. I Whenever you're ready. I, okay. Listen. I first. Okay, go ahead. Emerson Vasquez okay. is department. IT, IT. Ah, Emerson Vasquez, IT department. Yes. Hello, Emerson. This is Ever Lopez from accounting. I would like to report a problem with my printer. Why is the problem, Mr. Ever? What is, what is the problem? What is the problem, Mr. Ever? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, 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 it is service. Also, there is a red light on the on on the error button. I would like you to come down to check it. Soon. The double O is U, it's soon. Okay. I would like you to come soon to check it. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good. Uh, déjeme mencionar algo, Emerson. Me gustó la, la pronunciación del message. Uh, lo dijo, se le dio bien, bien natural, message. Very good, excelente. Ever, um, en uh, donde dice the, me lo pronunciaste bien, the, eh, yeah. pero esta me lo pronuncié the error. Es el error, 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 the error, error button. Button. Dilo, the Put. error. The error button. Very good. Ahí está, ahí estamos bien. Perfecto. Ok, switch places. Ever Lopez, I, IT department. Hello, Ever. This is Emerson Vasquez from Accounting. Accounting. I would accounting. Uh, accounting. Hello, Ever. This is Emerson Vasquez from Accounting. Accounting. La N no se te escucha. Se te escucha Accounting. Es Accounting. 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 From Accounting. Mm -hmm. Hello, Ever. This is Emerson Vasquez from Accounting. I would like to report prob a problem with my printer. Very good. What, what is the problem? Mr. Vasquez. It doesn't seem to be working. And it's making a stranger noise. No, strange noise. A strange noise. Mm -hmm. is, is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the uh, on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good, excellent. Uh, uh, ever, uh, quiero mencionarlo que aquí donde me leíste es Mr. Eh, lo pronunciaste bien, la mayoría de, de tus compañeros dicen, por ejemplo, mi nombre es uh, Vidal Antonio Machuca, ¿verdad? Entonces me entendía cuando si usamos el, el title de Mr., tiene que decir Mr. Machuca. Si digo Mr. Vidal, está mal dicho. Siempre que se usa el Mr., estamos el Mr. y el apellido. Y tú lo dijiste sí, bien. Uh, 
lo pronunciaste uh, muy bien, le dijiste, eh, no le dijiste Mr. Elmer, sino que le dijiste el, el apellido, very good, ah. excelente, good job, thank you, thank you, and uh, eh, Emmer, good, good pronunciation, very good, good job. All right, if I can have Beatriz and uh, let's see, Ana Gloria, ya, ya eh, tengo alguien más aquí. Beatriz y Mercedes, please. Las dos Beatriz. Las dos Beatriz, sí. Finalmente, las dos together. <laughs> vamos, toca ya, vamos. <laughs> Empiece. <laughs> Vaya. Eh, Mercedes Guardado, IT Department. Hello, Mercedes. This is Beatriz Rodriguez from accounting. I would like to report a problem with my printer. Okay, uh, vamos a ver, um, le voy a ayudar. Aquí, hello, entonces le dice hello uh, Beatriz, ¿verdad? O Mercedes. Mercedes. Yes, hello Mercedes. This is, y le dice This su is... nombre y su apellido, from, la M, no from. la escuché, from accounting, accounting. From accounting. Yes, I would like to report a problem with my printer. Printer. Okay, de nuevo. Please. Hello, Mercedes. This is Beatriz Rodriguez from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Perfect. Si lo decimos mejor, se arruina. Very good. Good job. What is the problem, Miss Rodriguez? It doesn't seem to be working and is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service, as there is a red light on the error. No, ahí como es, teacher. Error, así la primera vez, the error. Uh -huh. Ese, él me es el que le enseñó, él es el que le enseñó a decir así. There is a red light on the error button. I would, I would like you to, some, to come soon to check it. Ok, lo vamos, a, lo vamos a mejorar. Dice, yes, it says yes. service. Also, service. there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Yes, it says service. Ahí also, donde, dice, donde dice esta, la Y, es muda. Esta es muda. Entonces, si usted dice says, no es lo mismo que says. Yes, it says. Si no lleva la S, entonces se dice say. Sí, correcto. Pero ya con la S, ya la I se, se elimina y se dice CES. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. To check it. Okay, very good. I see you be there right away. I see. I'll be there right away. I see. I'll be No, you'll no. Me trabé. Sí. I see. You'll be. No, 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 no. Esta es, esta es una I. Esta es una I. Y esta es otra I. Nada más que está contractada. Esta I will. Dice I. Pero como está contratada, decimos I'll. I see I'll be there right away. Very good. Excellent. Thank you. Uh, now switch places. Beatriz Rodriguez, IT department. Hello, Beatriz Rodriguez. This is Mercedes Guardado. From accounting, I would like to report a problem. Why my printer? Why no? With 
With my printer. Hey, take la lengua. With my printer. With my printer. Yes. El apellido de Mercedes, ¿cuál es? Guardado. What is the problem, Miss Guardado? It doesn't seem to, to be working. And it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Message. Is there a message? Is there a message? Is there a message in the control panel? Yes, massage is lo que necesitamos nosotros ahorita. <laughs> <laughs> okay, yes, is there a message in the control panel? Mercedes? Yes, uh, it says service also. There is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. No, muchas, muchas, muchas errores. Would is, dice would, is would. Y soon, yes, on the, the error button. Entonces, lo, lo voy a leer yo. Yes, it says service. Also, no lo lea. Yes, it says service also. No, porque also es, ya es okay. parte de la otra oración. Yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. Yes, I says service. Ah. Also, there is a red light. No, on... aquí, aquí, permítame, aquí, aquí. Yes. Yes. I says. Ay, no. Ay, es solamente cuando Ay, llevan la... Sorry. No, yes, eso que, eso que, sí, sí, ya ve que necesitamos el masaje, ¿verdad? Sí. Es que ya no vi que hay teacher. Yeah. <risa> <risa> ok. Yes, it says service. Also, there is a red line on the er on the er error. Ando, ¿cómo es? Hey? Error, error. error. Uh -huh. Light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Right away, right away. yes. Very good. Uh, Beatriz eh, Mercedes, ¿verdad? Beatriz, me gustó la pronunciación que usted hace con las T. Se lee muy bien, excelente. Eh, eh, eso, eso hace la diferencia entre un IT department y un IT. IT department. Yeah. Very good, excelente. Good job. And uh, Mercedes, okay. good job. Excelente reading. Ahora sí, puedo escuchar a Carlos y Jorge, please. Hi, Jorge. Hi. Eh, excuse me. Excuse Dijo me. hi o hi, Jorge. <laughs> ha, hi. Ah, ok. Your last name is Vasquez. Vasquez. Ok, thank you. Uh, you first, please. Ok. ¿Sabes lo que escuché um, yo, Carlos? Escuché tu puño, I... por favor. ¿Eso dijiste? No. ¿Qué dijiste? No. Would you would you like <laughs> would you like first, please? Este, este es lo, lo que ajá, lo que estoy corrigiendo first. es este. Okay. Sí, exacto, sí, este. First. 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 Thank you. First. Mm -hmm. First. Okay. First. Okay. Carlos Vázquez. Somos somos hermanos. Ya. Yeah. <laughs> Tocayo son. Tocayo. We, we no, are no, brothers. Tocayo, no. 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 We are Bro brothers. No. no. Okay. As, uh, you are my brother. Okay, very yeah. good. <laughs> okay. Some brothers. <laughs> First. Carlos okay. Vasquez. IT department. Sin miedo, Jorge. 
uh, Carlos Vázquez, IT Department, pero Carlos es el que está hablando, ¿verdad? Carlos Vázquez, él dice Carlos Vázquez, IT Department, como que dijera yo, Anto uh, Vidal Antonio, IT Department, sí. Entonces estoy diciendo mi nombre y estoy diciendo cuál es mi departamento. Ok. Ok. And Jorge Vázquez, IT Department. Hello, Jorge. This is Carlos Vázquez from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Ok, mira, Carlos, perfecto. Solo vamos a, a, a corregir solo una palabra porque se dio muy bien, pero quiero que se diga perfecto. Es I would. Se te ve como I, I will, I will, como, como la L. I, I would, would, I would, I would, I would like. like. Ok, I would. I would like. I would. I would I like, yes. I would. Like. No good, no. Como I would. 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 Ok. Would. Ok. Eso, perfecto. Ahora dilo. Ok. I would Hello, like Jorge. to. Uh -huh. Ok. Hello, Jorge. This is Carlos Vasquez from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Perfecto, perfecto, ahí estamos bien. What is the problem, Mr. Vasquez? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a machine in the control panel? Yes, it says service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come soon to check it. No, soon, tuvimos muchos errores. Okay, vamos a ver, esto sería soon, la doble O, se ve como U, soon. Okay. Y aquí volviste otra vez a deslizarte y dijiste world, world. Es would, would like. Would. Y aquí me dijiste the error. Es the error. The error. error, the error. Entonces, te lo voy a leer despacio. Yes, it says, lo dijiste bien. Service, lo dijiste bien. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Probemos okay. otra vez, Carlos, please. Yes, it says service. Also, there is red light. Ahí, ahí, espérame. Ahí. Aquí tiene un artículo. Ok. It's a red. Ok. Yes, it says service. Also, there, there is a red light on the error button. I would like you to come son to check it. No, son es, es hijo y va solo con una O. Son. son. Este lleva dos. Este es U. Son. Soon. Ok. Soon. Soon. I need to practice that. Go ahead, practice go, continue. Go ahead. You got it. You got okay. it. You got it. Dilo okay. otra vez. Thank you. Thank you. Got it, yes. It says service. Also. Go ahead. There, there is a red light on the error button. I would like you come soon to check it. Very good. I would like you to come soon to check it. Yes. Very good. Excellent. Yes. Okay. Switch places. I see. I will go right away. No, I see. I'll. Be there I right see away. I there right away. Léelo otra vez. I see I there right away. No, aquí te, te estás comiendo B. Ah, I see I be there right away. Right away, right away. La T te estás comiendo. Right away, right away. This is right, right away. away, right away. This is right, right away. away. Si la vamos a leer right fluido, si, Jorge, si la vamos a leer fluido, 
Esta T la voy a unir con la ta. Entonces se va a escuchar right away. ¿Oye? Pero right si la voy away. A, si la voy a, eh, a separar, voy a decir right away. Away. Ok. I see. I be there right away. Mejor, sí. Estuvo mejor. Very good. Excelente. Good job. Thank you, uh, Carlos and Jorge. Thank you. Okay. Now, Welcome. if I can, if I can listen to Jose and uh, uh, switch. Kate, Catherine, please. Oh, yeah. No han switched todavía. No. Okay, go ahead. Yo pensé que okay. había switch. Carlos Vázquez, IT department. Jorge. Uh, yes. <laughs> Hello, Carlos. This is Jorge Vázquez. From accounting. I accounting. Would like... Espérame. Accounting. accounting. Yes. Accounting. Okay. Hello, Carlos. This is Jorge Vasquez from accounting. I would like to report a problem with my printer. Okay, Kathy, estamos ahí. I would like. I would like to report a problem with my printer. Very good. What is the problem, Mr. Vasquez? It doesn't seem to be working and it's uh, making a strange noise. Okay, ahí le pusiste una extra. It's a, ¿dónde está esa? Ajá. Uh -huh. I, I doesn't seem. No, it doesn't. It doesn't. It doesn't seem to be working and it's making a, a strain noise. Yes. Is there a message? Okay. Is there a message in the control panel? Yes. Yeah. It says, it says, it says service. It's a service also. There is a red line on the error button. Button. I would like I would like you to come soon to check it. To okay. check it. Very good. Uh, uh, Jorge, oye, escucha. Lo voy a decir como lo estás diciendo tú y me vas a decir qué es lo que no escucha. Ves en esta palabra acá tenemos uh -huh. una D al final, ¿verdad? Sí. Me dices si la escuchas o no la escuchas cuando yo lo leo, ¿ok? I would like. I would like. ¿Escuchas la D? Ahora te lo voy a pronunciar la D. I would like. I would like. Escucha la diferencia. Te voy a decir sin la D. I would. I would like. I would like. I would like. Y te lo voy a decir con la D ahora. I would like, I would like. Hay una, I okay. would I good like. like. Yes. Uh -huh. I would like. No, I would like. El, la would la tenías bien, pero like. la D es la que no estaba, no estabas pronunciando. I would oh. like. I would like. Ahora me está diciendo I good. Come on, you can do it. Yes, ahorita uh -huh. diciendo I could. <laughs> es, I would. I would like. I Ahí, está bien. Ahí like. estamos bien. I would like. Ahí estamos bien. Ok, okay. Carlos. I see. I be there right away. I be there right away. Very good. Oh, right away, ¿verdad? Very good. Excelente. Good job. Thank you, Carlos. And thank you, Jorge. And Carlos, uh, good evening, articula su articulación está... Perfecta. ¿Perdón? Sorry, sorry. Ok. Oh, José y Catherine, please. Teacher, could you read the conversation right now? If I can read it for you? <laughs> yes. Ok, yes. Hey, Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like you to report the problem with my printed. 
What is the problem, Ms. Ochoa? It seems, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Okay. ¿Quién me dijo que se los leyera? No, que quería pasar ahorita. Oh, okay, okay, sí, sí. Este, ahorita vamos por José y Catherine y después vamos con Vanessa eh, y, pero no Vanessa Monzón, sino otra Vanessa. Y a uh, Teacher. Y, sí, dígame. Perdone, teacher. Lo que sí. dice Cleila, que ella quiere pasar ¿Puedo? ahorita, quiere participar. Sí, 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 va a participar. Eh, ahorita voy quizá... primero José y Catherine, ¿verdad? Luego viene Vanessa con Christopher y luego usted va a pasar con Cleila. ¿Quién? Yo. Sí. Falto yo. Es que lo que ella dice, teacher, es que si puede leer antes que nosotros. Que José y Ajá, exacto. Oh, she... Right now. Oh, she wants to read it right now. Yes. Yes. Okay. Y quién es she? Claudia. Okay. Okay. One second. Okay. Uh, ¿Dónde está? No la veo. Hello. Celia. Se nos fue. Celia. Hola, Clelia. Clel Clelia, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, Clelia. Sí. Este. Christopher, ¿me puedes ayudar con ella, por favor? Ok. Thank you. Christopher Madrid, IT Department. Hello, Christopher. This is Clelia Requeno, Accounting. I would like to report a problem with my printer. Okay, aquí vamos a ver, aquí, hello, the Christopher, this is uh, Clearly Raqueno from accounting. I would, I would, la L no suena, sino que eh, soy la U, la O tampoco, I would like to report a problem with my printer. Lo demás lo hizo bien, solo eh, would y from, aquí le estoy ayudando con ello. Okay, sí, me lo puede leer otra vez, Clearly, por favor. Hello, Christopher. This is Clelia Raqueno from account, Accounting. I could like to report a problem with my print. I would. Yeah, would, yes. So the question is good, I would. Okay, uh, Christopher, please. What is the problem, Mrs. Raqueno? It doesn't seem to be working and it's making a train not is there a message in the control panel yes it says service yes also, it's it says yes yes. It, yes also there is a red light on the error button i would like she would like you to come to check it I see. I'll be there right away. Okay, very good. Switch places, please. Clelia Requeno, IT Department. Hello, Clelia. This is Christopher Madrid from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Christopher? 
It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a search in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Excellent. Okay, uh, Christopher, so ten cuidado en esta palabra. Se, bottom, se escucha como bottom. que es. Yeah, bottom es, es el fondo. The bottom of the ocean. Si, sí, este se ve button. 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 Okay. Yes, es como botón. Button. button. Yes, no el fondo. Bottom okay. es, es una cosa y button es, es el botón. Entonces, there is a red light on the arrow button. Button. Yes. Y la forma como se pronuncia, se articula, es eh, but, mm, la N, mm, but, but. Mm. es solamente de práctica. Y Clelia, thank you. Uh, el, la palabra would, yes, se hace con los labios. Yes, la lengua no, no tiene nada que ver ahí, ni la garganta tampoco. Si nosotros lo pronunciamos como la G y decimos good, Yes, la estamos pronunciando con la, con la lengua y la garganta. G, G, good. Pero este es wu, 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 con los labios. Wu, wood, wood. Es como un aire que sale así. Wood, wood. Entonces hay que tener cuidado en esa. Es lo único. Y las, las Y todavía no, no, no me está eh, dominando la I. La Y. Eh, yes, yes. Eh, eh, aquí también no sé si porque no se ve bien it, it says it says yeah. pero eh, esto es solamente y lo demás estamos bien Clay. ok good job thank you very much excelente um, José en Catherine please thank you Christopher okay. Catherine Maravilla IT Department Hello, Catherine. This is Mauricio Jose Chinchilla from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Chinchilla? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the contract panel? Yes, yes. it says service also there is a red light on the error bottom. I could like, I could like you to, I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, eh, todos estamos bien, Jose, pero aquí ya, ya te desviaste, te desconcentraste posiblemente. Te voy a ayudar en esto, ¿ok? It dice, yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. Button. Esta palabra es, es, un, poco, es un poco confusa, pero no es imposible. Es solo de práctica. Entonces, decimos, but, te queda así, but, y después sale de ahí. La lengua se queda arriba, en, de los, en los dientes de enfrente, la parte de arriba se queda, but, Ahí, y but, luego mm, sacas, but, mm. but no mm. mueves la lengua, solo la dejas ahí, but, mm. yeah. but, mm. but y la mm. otra es good, esta la hacemos con la, los labios, solo los labios, nada de lengua, nada, would, 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 es would, would, si, like. si la lengua la posa poniendo atrás y dices good, que no es el sonido correcto, ni la articulación correcta. Es would. Would. Eh, y aquí es would like you to come soon to check it. Entonces son tres expresiones. I would like you to come soon to check it. Ok. Léeme la otra vez esta, este párrafo, uh, José. Please. If you would, please. Yes. It says service also. There is a red light on the error button. 
I won't fly you to you to come soon to check it. Perfecto, ahí estamos bien, estamos mejor. No, no estamos 100%, pero estamos mejor. Te lo entendí bien, sí. Eh, corregiste, I would like you to come. Dijiste, I would like you to come soon and check it. Very good, excelente, good job. Eh, hay que practicar un poquito más, ¿verdad? Would, would like, would like, would like. Very good. Ahora, switch, please, please. Jose Chinchilla, IT department. Hello, Jose. This is Catherine Maravilla from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Maravilla? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also. There is a red light on the error button. I would like you to come some to check it. Soon. La doble O es U. Soon. I would like you to come soon to check it. Yes. I see. I'll be there right away. Very good. I see. I will be there right away. Very good. Excellent. Okay. Eh, eh, chinchilla, eh, tienes que relajarte. Sí. Estás muy, muy, uh, uh, muy tenso. Sí. Y las palabras, cuando te pones muy tenso, la, la articulación no, no sale. Sí, se te entiende todo. Se te entiende. Te lo entiendo muy bien. Eh, 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 se oye bien claro tu inglés, pero se oye muy como, como tenso, como que I would like you to be there right away. Yes. Eh, necesito que te relajes más. ¿okay? Si sí lo puedes hacer, eh, relájate, no, no hay problema. Si cometemos errores, cometemos errores. Eh. Para eso estamos aquí. Así es que no te estreses mucho en tu lectura, ¿ok? Eh, como un consejo, ¿verdad? Very good, excelente. Uh, Vanessa y Erika, please. Yeah. Ok, eh, Vanessa Mexicanos y el Department. IT, IT. Vanessa, no estuvo muy atención. Department. IT Department. IT Department. IT Department. Otra vez, Tris. Vanessa Mexicanos, IT Department. IT Department. IT Department. Ok. Hello. Yeah, but <laughs> hello, Vanessa. This is Erica Ramirez from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ramirez? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. It's strange as messing in the crown panel. Uh, is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Is there, there, is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? In the control panel. Mm -hmm. Yes, it says service. Also, is there is a red light on the error button. I would like I would like you to come soon to check it. Okay, me puede leer ese ese párrafo otra vez, uh, Erika, please. Um, and this is a good light. Todo todo el párrafo, pero oh, dele sentido yes. al párrafo. But, yes, it says service. Also, the, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Muy bien, está mejor. I see. I heard bit three, three at white. Okay, vamos a say, I see. I'll I see. be I'll there. Be Right away. Right away. Lealo otra vez, por favor, please. 
I see, I will be three, read, read away. Este, este es there, ¿verdad? Este es there. There. Y este es right. Right away. Away, away. Away. Okay, I see. I'll be there right away or right away. I see. I be try try away away. No, aquí vamos a ver. I see. Léalo conmigo. I see. I see. I'll. I'll. Be. Be. There. There. Right. Right. Away. Away. Okay. Entonces, I see. I see. I'll be I'll there be right there away. Right away. I see. I we. <laughs> I be. <laughs> there right away. Very good, excelente, excelente. Yo sé que le cuesta, very good. Buen trabajo, hace un excelente trabajo, Vanessa. All right, I'll switch places. Okay. Erika Ramirez, IT department. Hello, eh, Erika. Erika. This Vanessa Mexicano from a county at Girls like the report and um, problem with my printer. Okay. What is the problem? Perece, perece, Erika. No, le entendió, Erika. <laughs> no mucho. Entonces, no, perece. Tiene que entenderle, ok. Entonces, sí. aquí vamos a decir, hello, Vanessa. Hello. Hello, Vanessa. No, ese, ella es Erika. Hello, hello Erika. Erika. <laughs> uh -huh. This hello, is... Erika. This, this is, is this is Vanessa, Vanessa Mexicano. Mexicano from from accounting. Accounting. I would like. I would like. Escucha el sonido. Good, good. Está usando uh -huh. la lengua. La está topando atrás. De, en el paladar, usted está diciendo good, y este, esta palabra se hace con los labios, no se usa la lengua, ni la garganta entonces se tiene que escuchar would would would, 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 would. nada de lengua would would, would, would. I would like Ajá. to report a problem With me printer. No, este es my. Ay, perdón, my printer. My printer, sí. Ahora diga, okay. hello. Hello. Erika. Erika. Uh -huh. Hello, Erika. This She is, is Vanessa this... Mexicano from a country. I would like to report un problem with me eh, perdón white meat printer what no. aquí es with white. no este uh, es with 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 my my printer, printer. ok probemos uh, otra vez hello Erika this is Vanessa Mexicanos from a country I would like to report a problem with 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 no with saca la lengua with 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 my print my print y aquí este es este es accounting 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 se debe como a country. A country. Así. Accounting. 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 La N, account. 
accounting. 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 Okay, Account. very good, excellent. Okay, Erika. What is the problem, Miss Mexicano? I do. No, it, 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 it. I. It. I. It. It. No, it. It. I. It. No, no, ahí no está ni nada. Ay, ¿dónde está leyendo? Perdón. Es it. It. Sen. To be working. And is marking and strings noise. No, okay, vamos a ver. Aquí dice Vanessa, vea. It doesn't. It doesn't. Sim. 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 To, sim. Sim. To be. To be. Working. Working. And. And it's, it's, it's making, marking, making, making a strange, a spring, no, no, a strange, a spring, noise, noise, a strange noise. Okay, trate de leerlo ahora. Is don't. It doesn't seem to it be. Does, it doesn't. Does seem to be working. X marking and and X marking making making a strange noise. A strange. A strange. Strange noise. Strange. Strange. Lights. Like strange. It's strange. Uh, strange. Se ve como el Grinch. <laughs> strange. <laughs> strange. No. <laughs> strange. 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 Para nosotros es fácil, ¿verdad? Pero para ella es, es bien difícil. O sea, su, su listening skill no está ahí. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar el listening skill y ella pueda eh, okay. como imitar los sonidos porque si no los no los escucha no los puede imitar es lo que está pasando o sea, ella está leyendo pero no está escuchando el sonido y al, al no escuchar el sonido no no lo puede eh, imitar por ejemplo aquí uh, si yo veo esta por ejemplo yo si no de no sé cómo se lee yo voy a de, decir eh, estranche eh, estranche Y aquí voy a decir no hice, sí, no si yo no sé, no hice. Y aquí voy a decir do, do esen, do esen. Y, y aquí voy a decir sem, si no, si no lo sé. Entonces, lo que tiene que empezar a ver, si se puede concentrar, Vanessa, es escuchar, escuchar, solo escuchar y tratar de, de, de imitar el sonido. Entonces, okay. estás making... It's a making, making a strange, a strange noise. A noise. Noise. Making a strange noise. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Good job. Oh my goodness. Good job. Very good. Uh, uh, Erika? Is there a message in the control panel? Message. Message. Mm -hmm. Is a message message in the control panel mm -hmm. yes it says service it says it says it says service it says it says service Wait, escuche yes it says yes it says service says says Says. Seis. No, usted dice seis. Says. Says. Ahí está, perfecto, ahí está. Seis. Yes, it says. Yes, it says. Service. 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 Also. Uh, also. Also. 
there, there is, there is, there is a red, red button, red, red light, light on the, on the arrow button, 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 but I won't lie. Whoa, I, I, I go like no, would, 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 the same no, good, tiene que ser con los labios, mire, would, would, no good, would, 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 vea, vea, los labios, como que está besando, would, 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 would. no, así no. <laughs> No, I would, uh, usted dice así, would, así, would. I would, would like, would like you, you to you. come to, to Katie. Okay. Katie. Katie. ¿Sí? Katie. No, cuando, en la, en, cuando, dan, en la, cuando trabaja en una compañía y al fin de mes le dan un... Check it. Yeah, check it. Yes, check it. Check it. Ah, okay. uh, check, check it. Yes, very good. Uh huh. Dígame, Erika. I see. I'll be there right now, right away. Right now. Yeah, very good. Right now. <laughs> <laughs> right away. Very good. That's a good service. That's a good service. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay. Good job. Thank you um, a todos los participantes por el esfuerzo que hacen. Yo sé que es un esfuerzo grande y ahorita que estamos terminando ya tiene que ser. Me, los, les estoy exigiendo más. Ay, disculpen porque mucho les exijo, pero ya, ya casi terminamos. Ya. Yeah. Very good. Okay. Excelente. Eh, hasta aquí llegamos. Mañana continuamos con el mismo capítulo. Eh, eh, acuérdense lo que no han trabajado en la plataforma. Please work on it. Y lo que ya trabajaron, congratulations, thank you. Eh, vamos a pasar lista y nos despedimos. Profesor, eh, yes. ¿puedes revisar por favor cómo voy yo? Lo que pasa es que ayer vi que no estaba actualizado y ya, ya había hecho todas las tareas. Oh, ok. Eh, Emerson, ¿verdad? Yes. Yes. yes, ok, Emerson. Vamos a ver. Eh, Deje ver si no se ha actualizado. Just a second. No sabe hasta dónde va usted. Sí. Second. Sí. Sí. De calificaciones. Emerson, Emerson Vázquez. Sí. One second. Sí. Tenemos a Emerson. Emerson Vázquez, eh, tenemos el, la, ¿sí? el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo 4, el 40%, que es lo que hicimos ayer, eh, solo falta lo de hoy. Y el, el, el Mitra, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos sí, Fer, y podría revisar el mío también, porque no me aparecía Gracias. ahora. Vanessa Hervín. Vanessa Mexicano. A Vanessa, Vanessa Mexicanos, vamos a ver, acá, just a second, Vanessa Mexicanos, usted está high racking, usted está perfecta, más que bien, excelente, no le aparecía, okay. uh, no, no aparecía, quizás no se había actualizado, ok, tiene hasta el final, no, ya, quiero ver cuál es, cuál es, tiene el, Puede haberme Armando Vázquez. Tiene 100% uh, Vanessa. Sí, sí, Armando, sí. Eh, 100% okay, de, de, su, de, su, de su calificación. Very good. Armando, Armando Vázquez, ¿verdad? Sí, Armando Vázquez Guevara. Uh -huh. El Che Guevara. Sí. Yeah. <ríe> ok. Armando. Uh, Armando Vázquez Guevara, sí, estamos acá. Sí, estamos bien, ya, Armando. 
Estamos bien, Milton, 100%, el, el, el Homeboard 80%, ya, ya estamos bien, solo falta Va. final. Gracias. Very good. Gracias a ti. Thank you. Ok, Ana Gloria Díaz Santos. Good night. Good night. Eh, hey, Beatriz Atacena. Yo. Good night. Good night, Alexander. Trae el primero y no me mencionó. No le creo. I'm My first. I'm first. first. Se le ha corrido la. Alexander, sí. Alexander. Ya, ya me va a quedar dice? acá toda la reunión. <laughs> Hasta mañana me va a quedar acá. Ok, see you tomorrow, Alexander. Good night, Good night Alexander. Armando Vidal. First. Good night. Good night, Ana Gloria Díaz. Good night. Good night, Beatriz Azucena. Good night. Good night, Carlos Antonio. Good night. Good night, uh, Carolina Astrid. Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Ellie Yamilet. Good night. Good night, Emerson. Uh, Ellie, ¿hay algún problema con la plataforma? No, ¿verdad? Perdón. ¿Hay algún problema con la plataforma? Solo veo cienes ahí. <laughs> ok. Ok, have a good night. Emerson Enrique. Good night. Good night. Uh, eh, Erika Lisset. Good night, teacher. Good night. Uh, Evelyn Carolina. Ever Alexander. Hector Antonio. Good night. Good night. Jorge Armando. Good night. Good night. Jose Mauricio. Good night. Good night. Catherine Gabriela. Good night. Kelvin Orlando. Good night. Clayla Stephanie. Melvin Jose. Good night. Good night. Mercedes Beatriz. Good night, teacher. Good night. Oscar Alfredo. Good night. Good night. Sandy Stephanie. Uh, Sheila Abigail. Sofia Margarita. Vanessa Guadalupe. And Vanessa Heroina. Good night. Good night, teacher. Okay, good night. All right. Have a good night, all of you. I see you tomorrow. The evening. Have a good sleep. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye, -bye. Bye.